অশ্রুসিক্ত নয়নে বিমানবন্দরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের দেহ গ্রহণ করলেন দলের সিনিয়র নেতারা সন্ধ্যায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সৈয়দ আশরাফের দেহ ঢাকায় পৌঁছায় কাল ঢাকা কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে কয়েক দফা নামাজে জানাজা শেষে রাজধানী বননী কবরস্থানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে ফারহানা জ্যোতির প্রতিবেদন বিকেল থেকেই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ দলের সিনিয়র নেতারা অপেক্ষায় ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের দেহের জন্য অবশেষে সন্ধ্যা ছয়টায় সৈয়দ আশরাফের দেহ বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় অশ্রুসিক্ত নয়নে বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদের দেহ গ্রহণ করেন দলের সিনিয়র নেতারা বিমানবন্দর থেকে সৈয়দ আশরাফের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বেলি রোডের সরকারি বাসভবনে প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখতে সেখানে হাজির হয়েছেন স্বজন রাজনৈতিক সহকর্মী ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রাতে মরদেহ রাখা হবে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের হিমঘরে রোববার সকালে সাড়ে দশটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্পিকার তার কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এছাড়া সর্বস্তরের মানুষ সৈয়দ আশরাফের মরদেহে শ্রদ্ধা জানাবেন এরপর হেলিকপ্টারে করে সৈয়দ আশরাফের মরদেহ নেওয়া হবে কিশোরগঞ্জে কিশোরগঞ্জ সোয়ালাকিয়া ঈদগাহ মাঠে দ্বিতীয় নামাজের জানাজা এবং বেলা দুইটায় ময়মনসিংহের আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠে তৃতীয় নামাজের জানাজা শেষে বাদ আসর রাজধানীর বনানী কবরস্থানে সৈয়দ আশরাফকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে রাজনীতির এই সময়ে বিরল ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে শোকার্ত রাজনৈতিক অঙ্গনসহ গোটা দেশ ব্যাংককে চিকিৎসাধীন থাকায় একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য সময় চেয়ে স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি তবে শপথ নেওয়া হয়নি তার চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন সৈয়দ আশরাফ ফারহানা জুথি বৈশাখী সংবাদ ঢাকা